昨天去赶集呢，也没有赶上。你看我这个裤子，都包浆了啊，也是非常的脏了啊。一直想买这个新衣服跟新裤子，但是一直舍不得啊。本来是想在这边停留取一下这个快递的，结果这边的这个露营地的话也不是很好吧。这位的话把这个上面都给扯了啊，扯了咱们收拾收拾，准备出发。沈丘县的这边充电桩的话挺好的，就是在这个路边上面，而且也是免费停车的。昨天虽然下了一场雨啊，但是晚上的话它没下，所以晚上的话我就充电了。今天的方向是临城县，全程五十二公里，像我车一个小时的话，大概能跑二十五公里，两个多小时吧，共有二十三个红绿灯，上面写示的是九点，但我到达地方的话应该是十点钟啊。现在的话是早上的七点半，这个时间段的话也是刚刚好。生活中走错路也没关系，只要能找到对的路就好啦。路线已重新规划，两百五十米后左转，走左侧车道。开着我的小三轮出发了，为什么没按导航的这个方向走啊？是因为前面的话有一个公共卫生间啊，打算先去那边。解决一下今天这个上厕所的问题，然后在这个路上的话，他才可以安心出发。上桥了啊，这应该是沈丘县这边最大的一个桥了吧？上了半天啊，马上就开始下坡了。看看这边，大唐伟业、如意府啊，很多的地方都在盖，都还没有完工呢。以后这个地方经济搞的绝对是可以的啊。沈丘这边的三轮车啊，不是那种封闭的，大多数都像前面那样，特别的多。我看到了很多，可能这边生产的就是这种车吧。你看，一路上都可以看到很多，而且这个应该是很畅销的。不知道这种车能跑多少公里啊？我估计四五十应该是可以的吧。要么就是左边这种。呃，货三轮啊，就是拉一下这个物资干嘛的，也是小的一点点，然后就是没有那种封闭式的三轮啊，可能在山东、江苏那一块比较多，到了这个河南这边的话，可能就很少了，我几乎没有看到过。已经离开沈修的这个县城了，现在往临泉县那边出发，现在还有四十六公里。然后这条道路的话，走上三十二公里以后，就开始往那个县城的方向进去了。听首歌还真不容易呢，点进去的话就要广告，还必须得点一下广告了，不点广告的话都不让你进去啊。尝试了好几次，终于是听上歌了，切换到另外一条路线了。走那个国道的话，大车太多了，走这个乡道的话好一点。没有什么车，还能看看这个庄稼地，看看农村的这个风景，挺好的啊、哦。刚才我在这个农村的一个小店那里啊，看到了三个字“充电站”，这是扫码充电的。那种的话，使用的是家用电啊，好像是一块钱十分钟啊。你像我的车的话，得充八个小时啊。然后你算一下，一小时的话是六块钱，八小时的话是四十八块钱，差不多等于五十块钱了。这就是我为什么不在这个人家这个小店里面、村里面充电啊？你给钱少你不合适，你钱给多的话又亏得慌。很长时间没有来这个大超市里面逛了，主要是因为现在的话经济也不富裕。然后也没有什么要买的，最重要的是不做饭啊。但是今天为什么要来逛一下呢？很长时间没有买零食辣条了，浑身不自在。然后去超市里面再买一点湿纸巾啊，再买一点生活用品啊。现在到里面看看吧，我觉得应该蛮大的。进来了，免费零酒，哈哈。哦，这超市里面挺大的，不知道有没有自己喜欢吃的水果啊，逛一逛，然后零食买一买。就差不多了。以前可爱吃零食了，不知道今天怎么回事。到超市里面看到零食啊，一点胃口都没有。然后买了一些生活用品啊，比如说这个纸巾快没了，买了一提。然
然后后这边的话有那个信箱印，哇，这个好贵啊！这个湿纸巾的话十八块，然后一一包垃圾袋，然后这个杯子我打算当这个小酒杯啊，哈哈，不错，而且还有果冻吃是吧？距离目的地的话还有十多公里啊，这边有卖熟食的，看一看吧。哦，啥都有。他家这个猪蹄卖的便宜啊，三十块钱一斤啊，来了一个，整了点花生米啊。可惜不喝啤酒啊，你看咱的啤酒啤酒呢，在前面啊，啤酒也有，要不然喝点啤酒也也挺美的，对吧？喝点饮料就差不多了。右边写着三个字啊。安徽界啊，现在的话已经到达安徽了，离开这个河南了。可能过两天的话，又得往河南这边走吧。就是在这个两省交界之处啊，来回的走，看看能不能走到湖北。已经到这个临泉的县城上面来了，还有五点二公里的话就到了。现在的话是十点多钟啊，差不多十点半到十一点之间到地方。还可以了啊，充电桩的话找着了，就在右边这一块，可以了啊。就是这个地方的话，没有停车的地方，那、啊、加上这个中午这一块又有点热，但是你看前面有很多人停在这个路边，我也到前面来看一看吧。这个地方的话就不错，旁边是充电桩，左边呢是便利店，右边呢是垃圾桶。整了个苏打水，然后一瓶农夫山泉，现在喝点淡的，啊，喝糖喝太多了以后得糖尿病就完蛋了啊！看看，这么大，多少钱？二十五块钱，过瘾。嗯，嗯，哎，卤的好吃，嗯。嗯、hmm.。